Дубль-2. Сегодня в Куйбышевском районном суде Омска вновь рассмотрели вопрос о продлении меры пресечения Юрию Гамбургу. Отстраненный отдел первый зампред правительства не успел ознакомиться с материалами уголовного дела, поэтому начать судебное заседание пока невозможно. Следствие настаивает на том, чтобы Гамбург остался в СИЗО. Защита же, напротив, просит выпустить чиновника под залог. По мнению адвоката, состояние здоровья Гамбурга ухудшилось, и ему необходима медицинская помощь. Из зала суда репортаж наших корреспондентов. Олег Любушкин – бессменный адвокат Гамбурга. Говорит, что его подзащитному нужна госпитализация. У него гипертонический криз. На прошлой неделе в суде во время рассмотрения ходатайства Следственного комитета о продлении срока ареста чиновник пожаловался на нехватку воздуха и давления. Судья Людмила Селезнева распорядилась срочно вызвать скорую помощь. Гамбурга доставили в медсанчасть номер 4. Там его, к слову, охранял конвой. Утром Гамбурга поместили в больницу при исправительной колонии номер 3. Медики оценили состояние чиновника как стабильное. Я взял медицинский документ, у него очень серьезное заболевание. Ну, раза вот был гипертонический криз, обследование серьезное он прошел. Но опасности для жизни нет. Он совершенно не стремится куда-то, ни в какие больницы, и тем более не стремится никуда. Он серьезный взрослый человек, не мальчик, а муж. Поэтому о побеге мы даже, даже не то что думать, а в сказке никакой бы не стали говорить об этом. Перед началом заседания Юрия Гамбурга осмотрел врач. Специалист констатировал, Гамбург здоров. Напомним, что чиновник пребывает в СИЗО уже шестой месяц. Там он встретил свой юбилей – 50 лет. Нельзя не заметить перемен. Седой волос, под глазами мешки, тихий голос. Судите сами. Вот так выглядел Гамбург еще в июне, до заключения под стражу. Следователи ходатайствовали о продлении ареста до 24 февраля. Сыщики против подписки о невыезде, так как полагают, что Гамбург может скрыться. Так сделал его соучастник по уголовному делу Вадим Миренков. В день своего исчезновения, 21 марта, Меренков находился на лечении в городской больнице Москвы в тот день, когда приезжал в Гамбург. И Гамбург имел возможность встретиться с Меренковым, поскольку Меренков брал лечебный отпуск 21 марта и покидал пределы больницы, с которой он потом уже не вернулся. Гамбурга по-прежнему обвиняют в восьми преступлениях. Семь из них тяжкие. По версии следствия, Гамбург, будучи директором Департамента имущественных отношений Омска, распорядился продать муниципальную землю по заниженной цене. В результате незаконного отчуждения участков бюджетом Омска и Омской области причинен ущерб – более 400 миллионов рублей. Срок наказания только за одно деяние – до 10 лет лишения свободы. управления срок содержания под стражей на три месяца, а всего до 8 месяцев 9 суток, то есть до 24 февраля 2015 года. Защита по-прежнему просит выпустить Гамбурга под залог. Сумма 10 миллионов рублей. Средства готовы внести друзья чиновника. Имущество обвиняемого ведь арестовали. Двухэтажный особняк площадью около тысячи квадратных метров. На участке есть водоем, мост, беседка, лес. Все это оценили в 10 миллионов рублей. Сделано это для того, чтобы к моменту вынесения приговора имущество не оказалось распроданным, а было обращено во взыскание. Суд выслушал доводы сторон. В 18 часов решение о продлении или изменении меры пресечения принято не было. Что решила Людмила Селезнева, расскажем завтра в программе «Жесть».